Oh, en nou is het toch goed. Goedenavond allemaal. Ik ga mezelf even opzoeken. Ik zie er al uh, dat er een aantal mij gevonden hebben. Mooi, dat is goed. Dat is fijn. Nog een beetje inzoomen wil ik hem. En de reacties erbij zetten. Goedenavond. Nee, hij staat gewoon goed hoor. Hij is gewoon goed. Mijn man die is mij even aan het helpen, want het is een beetje anders dan anders. Dus momentje. Maar hij is gewoon goed toch, Frieza? Kijk maar. Hallo allemaal. Alleen een heel klein beetje inzoomen. Nou, mocht het niet lukken, <laughs> dan ben ik zo weer terug. Maar hij moet wat kleiner, Frieza. Hoe kan dat? Oh, nee. Nou staan de reacties hier anders op. Maar dat geeft niemand. Hij staat daar gewoon goed. We zijn heel eventjes aan het uh, kijken. Ja, zo is hij goed. Heel even aan het kijken of dit allemaal goed gaat. Ja, dat is mijn man even. Jullie zien nu <laughs> even een ander beeld. Goedenavond. Nou staat hij te groot, Frizo. Het is heel even kijken, want het is ineens ook eventjes anders. De instellingen zijn wat veranderd. Maar jullie hebben goed beeld? Zo te zien. Beeld is goed. Ja, zo, Frizo. Ja. Oké, okay, nou. Goedenavond. Nou, het, volgens mij is het goed zo, hè? Ja. Nou, we kunnen van start gaan. Ik heb al wat uh, klaar liggen. Even kijken of ik goed mijn spullen goed heb liggen. Prima zo. Nou, fijn te horen. Goedenavond. Dat is een, ja, een beetje te veel. Nee, zo is goed, toch? Zo is gewoon goed. Ja. ja. Want ik had het alweer terug uitgezoomd. Dus uh, nu is het goed zoals ik zie. Ja. Even kijken of ik dat spotje uit doe. Of ik dan... Dat dat beter is. Ja, zo is het beter of niet. Nee, nou heb ik toch op die uh, lichtinval nog. Dus dat maakt niet uit. Dus het spotje weer terug aan. Zo. Nou, we gaan van start. Ja, goed in beeld. Nou, ik heb een vertraging op zitten, dus ik zie mezelf wat uh, uh, later, zeg maar. Er zit echt een behoorlijke vertraging op, heb ik nu in de gaten. Want ik had het licht al lang weer terug aangedaan. Ik zie het nu pas weer gaan. Ja, nou, ik heb hier liggen en bossiefolders. Ik ga gewoon langzaam van start. Ja, nou goed te horen, prima. Nou, hè, hè? we zijn er weer. Um, nou, ik heb hier de embossing folders liggen van Warm en Cozy van de Jema, de Barok Das Mask en de Floral Swirls. En de Floral Swirls, de Jema streepje BAC EMB07. En als je hem dus door je machine gedaan hebt. Dan gaat het er zo uit doen. Ik heb het op canvas papier gedaan. Dat zal ik dadelijk nog laten zien. Maar zo ziet hij eruit. En ik heb hier de andere. En dat is de JMA streepje BAC streepje EMB08. Nou, ik zie nog steeds dat het allemaal goed in beeld is. Goed te horen. Ik heb mijn iPad ook wat dichter bij me geschoven. Zodat ik niet heel de tijd met mijn arm eroverheen eh, zwaai. En dat ik het beter kan zien. Want ik merkte gewoon dat ik het niet zo goed mee kon volgen op mijn iPad. En nu heb ik het naast me gezet. En dat gaat een stuk beter zie ik. Oké, okay, nou. Uh, die twee. En die ziet er zo uit. Als ik hem uitgestanst heb. Ja, het zijn hele mooie folders. Inderdaad, Bettina. Um, ik zal er eventjes één uitpakken. Ik heb uh, twee stansmachines. Ik heb de stansmachine, de cutterbuk. De oudere cutterbuk. Uh, daar moet je behoorlijk veel kracht op zetten, vind ik. Ik weet niet of iemand die nog heeft, de oude kutterbuk. Um, dan moet je dus door twee 
B-platen doen en de C-platen weg gaan halen. Maar ik heb ook de Sizzik, de Big Shot. Die heb ik eventjes erbij gepakt. Althans, de platen. Um, ik heb dus de Craft Emotions Canvas karton heb ik genomen. Dat is 250 gram. Dan zal ik heel eventjes een stukje uitpakken. Goed zo. En dan zal ik een stukje uitpakken. En dan schuif ik even de folders naar boven toe. En dan laat ik even de Sizzix. Ja, de Sizzix. Ja, nou, ik, uh, ik heb nu nog de Sizzix. Maar ik wil een A4 stansmachine graag. En ik ben in mijn jarig. Dus uh, mijn man die weet er al van dat ik graag met mijn verjaardag een nieuw stansmachine wil. <laughs> uh, die lacht hier al. Even kijken. Nou, in ieder geval, daar zit er... Dit is een oude. Ik weet niet hoe oud, want ik heb hem een keer tweedehands uh, gekregen. Dus ik weet bijvoorbeeld niet hoe oud. Maar deze plaat die doe je opzij. En deze plaat doe je opzij. En dan staat het hier eigenlijk al uitgelegd. Een embossing folder. Dan heb je deze plaat nodig. Dus deze twee niet. En dan pak je dus de embossing folder. Voor degene die het nog niet bekend mee is. En dan doe je hem open. Dan leg je het papier tussen. Ik heb hier een kruis op gezet. De eerste keer toen ik hem had, ging het allemaal prima. Maar ik weet niet wat ik had gisteren. Ik deed het allemaal op zijn kop. En dat is niet erg als je glad papier hebt. Maar omdat ik die canvas papier heb, heb ik aan de ene kant een structuur als een canvas. En dat ging dus niet goed. Helaas, pindakaas. Dus ik dacht dat ik daar nou een kruisje op zet. Dan weet ik dat ik mijn canvas zijde zo moet leggen. Ja, de big shot. Ja, dat is een geweldig apparaat. Vind ik ook hoor. Dus zo ertussen. Nou heb ik hem niet afgesneden. Dan heb ik hem zo gelaten. Nou ja, ik heb dus de beide platen helaas gebruikt. Ook daar was ik met mijn gedachten de laatste tijd niet bij omdat ik de, de kutterbeuk ook bij gepakt heb. En die werkt precies anders. Nou, ik heb nog een reserveplaat. Komt goed. Dan leg je één plaat neer. Andere, de embossing folder doe je ertussen. En dan deze. En dan schuif je hem zo. In je. Door je uh, Big Shot heen. De Big Shot geweldig elektrisch A4. Oké, okay, die zou ik onthouden Margriet. <laughs> ja. Ik moet me daar nog eens goed in gaan verdiepen. Ja. Als het maar elektrisch is. Want ik wil wel naar een elektrische eigenlijk. Oké, okay, uh, verder. Dus dat eventjes kort uitgelegd. Hoe je dat dus kan doen. Je kunt hem schijnbaar ook uh, nat sprayen. Het canvas. Ik weet niet of het uitmaakt. Of je dan een betere uh, ja, afdruk krijgt. Geen idee. Maar ik vond dit voor mij al goed genoeg in ieder geval. Nou, die kan aan de kant. Ik doe heel eventjes dit aan de kant. Maar zo werkt dat met de Sizzix ja, Big Shot apparaat. Dus dit leg ik even weg, want dat heb ik niet meer nodig. Even uit beeld. Nou, dan ben ik weer terug in beeld. Nou, de, ik ga um, met de Distress crayons aan het werk. Dat wil ik graag gebruiken. Hoi allemaal, degenen die nog binnenkomen. Ja, de, wat ik nu net zie, niet zie van de Big Shot, die draait heel makkelijk op die manier. Als je de, volgens de instructies doet, zoals ik eh, dan net kort liet zien, dan draai je het, vind ik, vrij makkelijk. Dus de, ik vond het wel goed draaien. Dus mocht je denken we altijd getwijfeld hebben aan deze folders en toch mooi vinden... En in de Big Shot, ja, ik vind het goed werken. Het andere, dat, dat weet ik dan niet. Maar over dat kon ik het vertellen, hoe dat werkt. Ja, de platen. Nou, die van de kutterbuk, die, um, die platen, die trekken ook krom, vind ik. Ja, um, even kijken. Ik heb de Distress Crayons bijgepakt van Ranger, van Tim Holtz. Um, ik leg heel eventjes... De folders aan de kant. Ik ga deze ga ik nu werken. Dus die leg ik heel even terzijde. Ja, de platen omdraaien. Ja, precies. 
Ja, terugkijken kan altijd, Erika, als je bezoek krijgt. Altijd, uh, kan altijd. Even kijken, de crayons, daar was ik gebleven. Um, daar ga ik een uh, op kleur brengen met de Distress crayons. Ik heb de twee ja, verschillende soorten. Ik heb gewoon de gewone, zeg maar. Maar ik heb ook met een, een parel uh, erin, een pearl. Die glimmer wat. Die heb ik ook een aantal. Nou, ik ga gewoon wat proberen. Vanmiddag we wilden het helemaal niet lukken. Gisteren heb ik er ook al één gemaakt ter voorbereiding. Dus ik hoop nou dat het me wel gaat lukken. En anders heb ik ook nog een reserve. Want er was wel een hele mooie bij. Ja. Um, dus ik ga deze doen. Ik ga gewoon beginnen. Ik heb er ook water eventueel bij. Je kan het op zoveel verschillende manieren doen. Ik ga nou eventjes de manier doen die ik uh, vanmiddag gedaan heb. Gewoon met een kraaitje wat erop doen. Ik uh, doe er trouwens wel een lotion, vochtig lotion doekje erbij pakken. Als je dit nat spreekt, houd er dan wel rekening mee. Als je het dus dan op gaat wrijven, dat het niet te hard wrijft. Want dan kunnen de korreltjes ontstaan. Ik doe nou dus zonder spray erop. Maar ik doe gewoon eventjes een beetje vochtig maken mijn vinger. Met gewoon een babydoekje. Een lotion babydoekje zonder olie. Nou, dan ga ik er gewoon overheen wrijven. En dan ga ik gewoon, ja, kleurtjes erbij doen. Oh, kijk, deze moet ik al eventjes wat draaien. Als hij wil lukken. Ik heb natte handen nu. Ja, zo. De paarse die veegt iets minder goed uit, vind ik. Maar dan kan ik wel een beetje helpen met een billendoekje. Kan gewoon. En deze, ja, dit, dit zijn van die, uh, die peul. Ik zal het straks laten zien. Deze is dan geen peul. Ik heb ze door elkaar en gebruik ik ze even kijken. De bruine, waar had ik die gelaten? Ik had er nog eentje. De, ik mis er één. Waar is die? Waar is die? Waar is die? Nou, ik ben er eentje kwijt. Hm. Die zat daarbij. Oh nee, 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 nee. Hier heb ik hem. Hij zat nog in de verpakking. Ah, en toen liep mijn iPad vast. Juist. Nou, ik ga even wachten tot of hij mee wil draaien. Even opnieuw even Facebook afsluiten en even kijken of hij opnieuw mee gaat draaien. Mijn iPad, want ik, anders kan ik niet meelezen aan jullie reacties. Dat vind ik wel heel vervelend. Zo. Ja. Oké, okay, nou... Dus dan doen we dit zo eventjes, wat vegen. De paarse heb ik gebruikt, de oranje heb ik gebruikt, de groene heb ik ertussen liggen. Deze oranje is net wat feller. Die is ook wel heel mooi en die heeft een glimmertje. Ik weet niet als ik dat zo in beeld breng of dat te zien is. Er zit een vertraging op, dus even kijken... Een behoorlijke vertraging. <laughs> oh, nou zie ik hem. Hmm. Nou, ik zal dadelijk nog wat... Ik zal dadelijk nog wat meer doen. Dan, uh, dan zal dat wel beter te zien zijn. Het is nog niet heel goed te zien. Ja, goedenavond hoor. Degenen die nog uh, binnenkomen. Ik zal deze groene ook nog pakken. Dan kun je echt zien dat hij heel mooi glimt. Nog eens wel iets verder. En dan deze weer. Ik doe gewoon her en daar. Doe ik er gewoon wat kleurtjes op zetten. En een beetje over elkaar heen laten lopen. Dat is altijd wel een heel mooi effect. De crayons. En die paarse. Ik vind die dat die iets minder goed uitvloeit. Minder goed bewerkbaar is. Maar dat geeft niet. En dan deze hier ook nog. Oranje. Ik ben goed in beeld hè. Nee, ik laat het dadelijk nog een keer goed zien. Dat klopt, je ziet het niet zo goed. Maar ik heb op een ander voorbeeld, kan ik het ook nog heel goed laten zien. Dus dat komt goed. Laat het dadelijk nog een keer heel goed zien. Ik doe dat gewoon 
Met mijnzelfde vinger zie je wel. Heel soms doe ik het uh, schoonmaken. En als je het hier zo aan doet, dan is aan een billendoekje, heb je het zo gewoon heel snel weer van je handen af. En dan hier nog een kleurtje. Nou, ze zijn echt uh, geweldig mooi. Ik zal het zo dadelijk nog een keer goed in beeld laten zien hoor. Uh, paars mag er nog een beetje bij. Dit is de donkere paarse. En de lichtere. Oh, hier heb ik hem, de andere nog. Dat kwam omdat ik een andere kleur eraan had zitten. Ja, dit, ik vind dit zo leuk om te doen. Een beetje over elkaar heen. En dan gaan we dadelijk even alles op verwerken nog. Zo. En dan even kijken hier nog wat geel. Ja, goud is het meer. Ik, ik heb ook een kleurenwaaiertje gemaakt. En dan zal ik die dadelijk eens pakken. Dan kun je het echt heel goed zien. Hoe het daar in elkaar zit. Even kijken. Kijk, um, nou hoop ik dat die, nou ik denk het ook niet dat dit heel goed te zien is. Ja, het glimt wel in ieder geval, vooral die gele, die gele kun je misschien zien. Als ik hem zo haal. Nou, er zit uh, in ieder geval wel een glimmertje in, mocht het niet te zien zijn. Ja, ik ben bang dat het niet zo goed te zien is bij mij. Helaas. Ik ben even kijken hoor. Ja. Zo. Dus dat. Nou, als je zegt van ik vind het te fel. Dan kun je ook met je billendoekje er overheen gaan. En dan, um, dan wordt het weer lichter van kleur. Nou, ik vond dit eigenlijk wel goed zo. Even alle dopjes erop doen. Even goed kijken. En dan doe ik ze straks wel goed sorteren. Ik weet wel waar wat bij hoort. Even goed allemaal afsluiten. Die hoort daarbij. Nee, die hoort daar. En dat dopje hoort daarop. Zo. Nou, als je zegt van nou, ik vind het niet zo mooi zo. Te fel of wat dan ook. Dan kan je, dankjewel zegt Petra. Ik weet het heel even niet. Nee, dit is geen aquarel papier Petra. Dit is uh, canvas van Craft Emotions. Dit is de canvas papier. Ja, kijk, dan kan je het ook nog wel af en toe draaien. Kan je het ook nog wat lichter maken. En zo gaat het ook iets beter in elkaar vloeien. Gewoon met een billendoekje. Dat kan ook. Dat is maar net wat je zelf wil. En dan krijg je zoiets. Ik heb ook nog een ander voorbeeldje gemaakt. En dat heb ik dus met... Uh, waar ik vanavond op ga werken. Dat is een heel anders hier wel. En daar heb ik nog Distress Dusty Concord. Distress Inkt overheen gedaan. Ja. Ik weet niet wat voor effect het heeft als ik het daarop doe. Geen idee hè. Ik ga het gewoon proberen. In ieder deze ga ik vanavond mee verder. Even kijken wat het hier doet. Een heel lichtjes eroverheen zetten. En dan komt uh, de embossing. Waar je geëmbost hebt, komt dan ook weer wat beter naar boven toe. Ik heb nou de paarse gepakt. Ik weet niet of, je, of het een andere kleur ook mooi is. Zo maar heel lichtjes, niet te hard duwen. 
En dan komt de embossing komt weer meer naar boven toe. Kijk, ja, dat is wel mooi hè, met dat paar zo erbij. Omdat ik het heel lichtjes doe, doe ik wel heel de tijd eventjes een beetje opnieuw inkt eraan. En ik dacht van, nou, dan gaan we allemaal glitters eraf. Ja, jullie zien dat misschien niet zo goed. Nou, dus niet. De gaan er wel af. Maar toch zit er ook nog heel veel op. Kijk, zo komt hij echt meer naar boven toe, hè. De, de embossing folder. Ik vond dat zo mooi. En dat had ik gedaan omdat ik het gewoon weg niet zo mooi vond. En toen dacht ik van, ja, ik ga er mijn embossing over. Ik zie het wel. Ja, soms heb je dat, hè, dat je denkt, mmm. <laughs> ik wel. Kijk, en dan wordt hij zo. Ja, om eerlijk te zeggen, ik vind het een heel leuk, heel leuk eh, techniekje. Zelf bedacht. Of misschien was het toch al hoor, geen idee. Maar in ieder geval, het kwam me ineens zo in me op. Oké, okay, dankjewel. Volgens mij zit ik... Uh... Ah, ja. Nee. De... Zonder dat ik het genezen had, gaf ik al antwoord, zie ik bij Marion. Nee, het glimmertje zit er nog steeds op. Ja, daar was ik inderdaad ook bang voor. Zo van, nou, als ik er een doekje overheen ga... Het wordt wel ietsjes minder, maar het zit er nog steeds. Het, ja... Ik weet echt niet of het te zien is. Maar vooral op dat gele of de goudkleurig. Het, ja, het zit er nog steeds. Ik heb natuurlijk met twee soorten gewerkt. Maar het zit er nog steeds. Oké. Okay. En toen. Nou. Ik, eh, ik wil graag de lantaarn erop verwerken. Even kijken. De lantaarn bijpakken. Dat is deze stans. En die komt. De krijgers eventjes aan de kant. De stans die komt uit de JMA-WAC-CD92. Daar heb ik de lantaarn uitgestanst. Dus zie je die leuke details van die streepjes hier? Nou, die streepjes gaan we dadelijk helemaal weg. Want ik ga hem met de embossingpoeder bewerken. Even deze allemaal aan de kant leggen. Ik heb hem uit watercolor papier gestanst en ik wil dit, effect, dit uh, effect gaan creëren. Ik heb hem hier ook uit uh, de, de zilver, oftewel de old zilver en de vintage gold geloof ik dat die heet. Dat ben ik gaan doen. Maar ik ga nu met een bossinpoeder werken, twee stuks. En dat is de nieuwe van de Lindy's en bossinpoeder en die heet... De Fairy, zeg ik het goed, Fairy Garden Queen. Ik moet eens kijken hoe mooi dat die is. Heel mooie groene. Die ga ik bewerken. En de Nouveau, dat is al een oudere. En Bossing Poeder, de Purple Haze. Ja, ja, die is mooi. Hè? Die hoort bij die Lindy's... Uh... Sprays ook en Marion. Ik heb er twee kleurtjes van besteld. En die sprays heb ik dan wel allemaal. Even kijken. Dus op watercolorpapier had ik al gezegd. En dan moet ik nog eventjes een paar papiertjes bij pakken. Omdat ik er met twee werk doe ik er twee apart. En mijn... Ik heb nog hele oude. Distress embossing inkt. En dan ga ik hem eerst... Deze laag erop zetten. Je ziet heel eventjes die aan de kant. Ze moet wel even apart doen. Dus zorg dat je het heel eventjes dingt apart doet. Want als daar op het papier inkt komt, dan plak ik het daar ook mee aan vast. En dat willen we niet, hè? Het moet allemaal wel weer terug in het potje, hè, waar we over hebben. Toch? Het zou zund zijn. Eens even kijken. Ik doe hem twee keer. Met deze kleur, want dan had ik al gezien dat ik het, het twee laagjes het mooiste vind. Want hier, even kijken waar heb ik hem gelaten. Zie zo, daar heb ik ook twee laagjes op gedaan. Nou, even kijken. Even dicht doen. Even een doekje erbij pakken. Want dat ik mijn handen weer goed schoon heb. En dan gaan we gewoon overheen strooien. 
niet te zuinig, want je, je kunt het allemaal weer terug in het potje gieten. Kappen, of hoe je het ook zeggen wil. Even een pincet erbij pakken. Een tegenovergestelde pincet. Dus hij gaat, als je hem los hebt, zit hij dicht. En als je hem knijpt, gaat hij open. Dus even kijken. Pakken, even er alles af. Kijken of hij helemaal goed gepakt heeft. Daar nog wat. Ja. Daar nog een beetje. Nou, even met de heat tool op. Het moet heel eventjes nog warm worden. Even opzij zetten, dat potje. Oh, hier moet ik er nog een stukje doen. Even herrie maken dan, mensen. Ik zal hem dadelijk wel in het licht houden. Ik maak hem dichter bij de camera, bedoel ik. Dan kun je niet zien hoe mooi dat hij, op, uh, dat hij wordt. Ja, het is een beetje een groen goud. Heel mooie kleur is het. Ik hoop dat het voor jullie een beetje te zien is wat hij doet. Ja, de heat tool is nog niet echt heel warm. Het duurt even hè, als je nog niet uh, gebruikt is. Kijk, zie je dat? Ik vind dat hij... Uh, nog een tweede laagje mag hebben, want ik wil hem helemaal goed bedekt hebben. Dus ik mag nog een laagje erop. Hier moet ik nog wat doen. Niet te lang met de heat tool erop, anders gaat hij uh, roken. Eens even kijken of ik alles goed gedaan heb. Nee. Dan nog een stukje. Zo. Ja, echt een, ja, echt een fire tail. Ja, een mooie kleur. Eens kijken. Misschien is het zo helemaal goed zichtbaar voor jullie. Eens kijken hoe mooi dat die is. Prachtig toch? Nou, in ieder geval, ik zet er nog een laagje op. Dan mag ik best nog wel meer hebben. Even kijken of ik alles goed gedaan heb. En nee, hier onderaan moet ik nog wat beter doen. Heel even uit beeld, want anders eh, zit ik boven mijn kussentje te hier toe. En dat is ook niet bijvoorbeeld voor je kussentje, hè? Nou, nog een keer. Nog een eh, keer een laagje eroverheen. Ah ja, de, hoe de pincet heeft. Ja. Ik weet ook niet wat voor naam dat hij heeft. Ik zeg altijd een andersom pincet. <laughs> hij werkt precies andersom. Dus gewoon ideaal. Ideaal. Nou, ik weet niet of ik alles goed heb. Nou, zie je, daar was ik dus vergeten om te heat toelen. Dat is het dus nu afgegaan. Nou, en dat doen we dadelijk toch twee keer. Ook goed. En dan weer eventjes eroverheen. Kippen weer. Dan doen we daar allemaal weer terug in het potje. Zo. Eens even kijken. Dadelijk hier dat ene stukje moet... Ah, dat hoeft niet nog een keer, want ik doe toch een andere kleur nog. Dus dat is geen probleem. Even terug in het potje. En weer met de heat tool erop. Oh. Nou, rustig aan niet. Uh, <laughs> niet zenuwachtig hoor. Ik ben altijd zo bang dat ik de potje dan tijdens een live omver help. <laughs> en dan krijg je dat dan. Hè? Nou, nog een keer. Met de heat tool. Ja. Ja, precies. Als, uh, als de korreltjes op je kussen zit, dan komt het inderdaad omdat het dan nog wat, uh, ja, ook niet hoe je goed geëteld heeft, of van nat is. Maar ja, ik maak er geen zonde van hoor, uh, Emma. Dat is toch Emma, ja. Dat klopt. 
even kijken. Dat plakt nog altijd wat, hè, als het dan net gedaan is. Dat stukje waar mijn pincet zat nog een keertje doen. Kijk. En dan krijg je het zo. Ik vind hem geweldig. Nou, maar ik merk me nog een klusje. Kijk al. Ja. Ja, die van mij is ook wel vies. Ja, maar hij werkt nog steeds goed. Oh, die heb ik ook. De dapper. Die, daar ga ik nu mee werken. Jullie bedoelen de embossit dabber. Ja. Deze die ruim ik op, want anders ga ik uh, de vluchtjes door elkaar gooien. Dat willen we niet. Dus dan pak ik een nieuw papiertje. Die had ik ook al klaargelegd. Even een beetje schoonmaken hier. De glittertjes. Ook weer een nieuwe maat. Ja, het ja, zou zonde zijn hè, omgooien. Ja, dat kan ook. Als het nog wat plakker is, er, eroverheen gooien. Kan ook. De randen. Want hier heb ik dat ook gedaan. De randen nog wat extra. Omdat ik twee kleurtjes wilde. Dat vond ik zo leuk. En daarvoor gebruik ik de dabber. Kijk, en dat doe ik gewoon eventjes een heel klein beetje aanzetten. En een kwastje er even bij doen. Want als je... Als je zegt van nou, ik vind er te veel aan zitten, dan kun je het altijd toch nog eventjes met een kwastje eraf halen. En dan ga ik nog een keer doen. Het hoeft niet overal, het hoeft niet, echt niet overal, want dat vind ik nou juist niet mooi. Kijk, en hier zit bijvoorbeeld te veel. Nou, dan ga ik gewoon met een droog kwastje er wel even wat afvegen. Daar wil ik het allemaal niet zoveel hebben. Dat vind ik niet mooi. Hier ook een beetje af, zodat het echt zomaar een beetje de handen is. Dat kwastje kun je straks gewoon eventjes schoonmaken. Even door je vingers rollen, zeg maar. Even zo. En dan komt er allemaal even van af. Gewoon een droog penseeltje. Een fijn penseeltje pakken. Nou, ik zal dit stukje alvast met de heat tool doen. En dan gaat het gewoon weer. Kan je gewoon weer voorzichtig aan baffen hitten. Kijk, en dat doen we bij de andere kant ook. Je moet op dezelfde wijze hier ook nog wat. En ik hier ook nog wat en daar ook nog wat. En dan eens even kijken wat voor effect dit allemaal nog heeft. Dus eventjes daarop leggen wat er blijft hangen eraan. Oh, waarom leg ik die nou neer? <laughs> daar wat. Dus even kijken wat er nou allemaal aan hangt. Want het hoeft niet te veel te zijn. Oh, die kant had ik al gedaan. Dus ik kan het beter daar pakken. Dus even kijken. Nou, hier wilde ik er niet zoveel. Een beetje van de rand af. Nu kun je het een beetje sturen met de kwast. Hè? Zo, zo wil ik het wel hebben. Ja. En dan ga ik het weer verhitten. Zo'n embossy dapper. Ja, dat weet ik niet. Hoeveel dat kost. Geen idee. Staat bij mij ook niet meer op of zo hoor. Maar dit is zo, dat kan een hele oude. Je doet er heel lang mee. Ja, toch is een beetje subtiel, hè? Kijk. Oh, hier zit nog. Nou, hier heb ik nou een beetje te kort op gedaan, maar dat is ook niet erg, want dat vind ik zelfs mooi. Waar heb ik de andere? Ah oh, ja, hier zo. En heb ik er twee nu. Ja. 
ook wel mooi. Nou, even het kwastje zo uitrollen. Zo. Ja, dat is toch leuk, hè? Met twee kleurtjes. Ja, ik vind dat ook heel leuk. Zolang je maar uit elkaar houdt, hè? Even twee papiertjes gebruiken, want anders ga je het mengen met elkaar in het potje. En dat zou zonde zijn. Dus daar moet je wel eventjes rekening mee houden, dat je dus twee papiertjes gebruikt. Zo. Nou, die kan ook aan de kant. Dus... Dat zijn de embossingjes om het zo mooi te bewerken. Die heb ik ook niet meer nodig. Pincet, die even aan de kant. En dan heb ik dus twee lantaartjes. Maar ik gebruik er één. Maar ik wilde natuurlijk eventjes laten zien hoe ik dat gedaan had aan jullie. Een werkblad een beetje schoonmaken. Zo. En nou zien jullie hier dat er ook nog een achterkantje zit. Dat heb ik gedaan. Met het vellen. Oh, het is nat. Even wat droog maken met een keukenpapiertje. Die hebben we ook niet meer nodig. Even kijken. Oh ja, dat ga ik nu uitleggen wat ik bij die andere onder gedaan heb. <laughs> ja. Ik heb daar een vellum onder gedaan. En die vellum komt uit het Mix It Media paperpad van JMA-WAC-MPP09. Dat is vellum. Hier zitten allemaal vellum in. Volgens mij heb ik ze ook los erin, een setje los in zitten. Ja. Kijk, daar zitten ook allemaal vellumpapiertjes in. Er zitten bloemetjes in. En er zit... Teksten zitten erin. Deze zitten in. En bruin. En deze. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb eventjes met een potloodje. Heb ik dat dus zo omheen getrokken. En uitgeknipt. En aan, aan de achterkant heb ik het gewoon zo opgeplakt. Moeilijker is het niet. <laughs> even dus goed de zijkantjes even goed bijwerken. En dan krijg je dit. Grappig, hè? Op die manier heb ik dat gedaan. En nou wil ik deze hierop verwerken of op deze. Nou, kunnen kiezen. Nou, ik wil eerst nog wat stempelen. Dan heb ik nog wat stempeltjes voor gepakt. Dan heb ik met deze set gedaan. De JMA streepje ES en dan stamp 110. Ah, ik zie een uh, embossing dabber voorbij komen. <laughs> ja. Dus dat. Dus, en ik ga dat gewoon een beetje mooi maken nog. Een beetje sieren. Ik vind deze tekst... Nou, daar zit wel een beeld. Even kijken. Ik ga toch voor deze. Kijk. Ze dus kunnen alle twee volgens mij heel goed, hè? Ja. Ik ga het voor deze. Dus deze die een andere keer. Die ook aan de kant. Deze gaat worden. Ik zal bijna de verkeerde pakken van de lantaarn. Even kijken. En dan gaan we gewoon her en der nog wat leuk stempelen. Met de groene kleur van Asival. De, de Leaf Green heb ik genomen. En dan gaan we her en der nog leuk stempelen. Kijk. Ik zal het dadelijk goed nog beter laten zien. Ja, en daar stempelen. En even kijken hoor, welke ik nog meer neem. Even een nat doekje. Ja, die lichten is ook mooi, hè? Ik hoor net die lichten. Goedenavond voor diegenen die nog binnenkomen. De lichten, ja. Even kijken, de lichten, de lichten. Ja, die is ook gewoon heel mooi. Ja. Ja. 
keuze. Die zal ik ook nog wel af gaan maken, maar niet vandaag. Maar daar kan ik ook nog iets leuks mee maken. Even kijken, wat nog meer? Um, die ene had ik al gedaan. Nou, ik denk dat ik het gewoon eerst ga uh, de handen ga doen. En daarna de plaatjes nog op ga plakken. Laat ik dat eens doen. Dus deze ook heel even aan de kant. Die wil ik ook straks nog gebruiken. Maar eerst de hand, dan wil ik de paarse nog wat meer aanzetten met paars en nog met wat zwart aanzetten. Als het nog gaat, omdat ik natuurlijk al wel er overheen gedaan heb al. Hè? Dus dat zal misschien nou wat minder goed gaan. Maar we zullen zien. Ja, dat is inderdaad, gaat daar niet meer zo goed. Dat. En dan wil ik ook nog de rand wil ik wat zwart hebben. Maar dan echt puur de rand. Op deze manier. Kun je ook op het laatst doen. Dat gaat ook heel, helemaal goed. Nou. Zo. Dat heb ik met de black shoot gedaan van Distress Inkt. Deze er ook even aan de kant. En dan wil ik ook nog alvast wat spetters erop doen. Met de Posca. Zwarte Posca. Even goed schudden en mijn tik dingetje erbij. Ik ook nog eventjes wat op doen. Spetters. Doen het altijd goed geloof ik hè. Maar die donkere ook het model. Ja, 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 ja. Ze, ja. Ze zijn gewoon alle twee mooi, toch? Dan doe ik dadelijk even met de heat tool erop, zodat die weer wat recht trekt. Want dan begint een heel klein beetje te bollen, mijn kaart. Zo. Dan kan ik gelijk ook de spetters droog maken. Dit is de zwarte Posca. De zwarte Posca. Een fijne avond dan, Sonja. <laughs> Terugkijken kan altijd, hè? Ja, een hamer heb je. <laughs> een hamer. Inderdaad. Een hamer erop zetten. Zo. Kijk, want dan gaat het er zo wel uitzien. En dan wil ik er nu dat mooie lantaartje en de leuke spulletjes uit de duikert blokje. En dat is de JMA-WAC-DCW15. Ik heb het al helemaal voorbereid, dus ik heb het hier eigenlijk al helemaal liggen waar ik op wil gaan doen. Toch, anders moet ik helemaal nog gaan zoeken. Kijk, maar er zitten zoveel ja, mooie plaatjes in, maar dat weten jullie vast dan wel. Ik heb heel veel al uitgehaald. Maar hier heb ik al de plaatjes eruit gehaald. Voor degene die het eh, nieuw zijn. Ja, er zit heel veel. Ja, 500 zitten erin. En dat had ik al bedacht om daar zo neer te leggen. En dan ga ik het dus opplakken met... Eh, 3D foam en gewoon met lijm. Zo had ik het bedacht. Eens dus even de lijm erbij pakken. Ik heb deze lijm heb ik genomen. Dat ik weet dat hij heel goed plakt. Hier is deze. Oh, wacht eventjes. Ik vergeet iets. Ik wil de randjes nog even wat zwart maken, zodat ze wat meer opvallen. Even iets met uh, de black shoot doen. Haast vergeten. Even dadelijk alle doen, maar ik heb nou al een heel klein beetje lijm op zitten. Dus ik ga het heel eventjes deze alvast opplakken. Dan plak ik hem hier. Zo. 
Deze plak ik ook alvast vast. Het kan precies. En dan niet hierop plakken natuurlijk. Geen lijm op doen. Op dat kleine dingetje. Ik moet heel eventjes deze erbij pakken. Deze heeft een, uh, weet een, een fijnere tip. Dan dus kun je fijnere, fijnere dingetjes mee lijmen. Van Studio Light. Pak ik hem eventjes met je vinger wel uitsmeren. Zodat je overal alles hebt zitten. En dan erop plakken. Deze uit beeld leggen, want anders zie ik jullie reacties zo slecht. Als ze dicht zit, precies door mijn reacties door te gaan. Even goed aanduwen. En dan ga ik het andere ga ik met 3D-tape vastzetten. Alleen deze ook nog even met lijm. Die de plak ik daar. <laughs> nou, ik hou het. Doe het toch maar niet met de hamer hoor. <laughs> nou, de randjes nog heel eventjes wat. Uh... Even de schaartje. Zie ik die zo snel, mijn schaartje? Dacht ik doe het heel eventjes. Oh ja, hier zo. De stukjes waarbij. Er zitten van die ja, puntjes aan van het op de blok vastzitten. Die knip ik heel eventjes weg. Of je kan het wegschuren. Wat je wil. Of gewoon niet. Zo later kan ook hè. Hier ook. En die van mee. Ja. En dan heel even alle randjes doen. Meestal doe ik het mee vintage kleur. Maar ik vond het nu met zwart wel leuk. Met bruin doe ik altijd heel vaak. Maar ik doe het nu met uh, zwart. En dan plak ik het ik ook nog hebben. Het kaarsje doe ik maar niet. Vind ik zo zond. <laughs> het vlammetje, die doe ik niet. Dus even kijken. Dan ga ik die daar. Ah. Nee. Heel eventjes weer. Of doet hij het nu wel? Nee. De zwarte randjes. Ja, ik moet heel eventjes weer mijn iPad opnieuw opstarten. Want hij loopt weer niet mee. Heel eventjes mezelf weer opzoeken. Zo. Nou, nou hoop ik dat hij weer meeloopt. Ja, je valt weg hier. Nou, inderdaad. Even kijken. Nou, ik, ik doe het nog wel, zie ik. Ja. Dat ligt volgens mij aan, aan de Facebook met de iPad. Tenminste, als het de iPad is, hoor. Ja. Dat klopt. Oh, de, ja. Heel even stil. Ja, nou, hier dus ook. Maar hij loopt weer. Ik zal weer bewegen. Dan zien we het. <laughs> ja. Nou, het is allemaal verschillend. Even kijken. Waar was ik? Ik was hier. Oh, mijn man die komt er nog eentje bij zetten. Zo van, dan heb je er nog een. <laughs> oh, wat lief van hem, hè? Ja, de laptop. Ja, met de laptop, daar gaat het altijd wel goed, hè? Je zit op de... Ja, ja zie je, Mobiel heeft daar volgens mij ook minder last van. Maar het is echt... Ik heb het al zo vaak gehoord dat het met een iPad, met de, de tablet, dat dat gewoon lastiger is. 
Maar goed. Ja. Um, in ieder geval. Deze dingetjes erop plakken. Ik heb hier nog een voorbeeld. En deze voorbeeld is weer een hele andere. Nou, heel veel anders. Die is lichter. Die heb ik trouwens gefilmd. En mocht je dat filmpje binnenkort willen zien. Dat staat op mijn eigen YouTube kanaal. Alleen hij staat er nog niet. Want ik ben er nog mee bezig om de teksten en muziekjes erbij te zetten. Maar hij komt wel. Alles loopt prima hier. Goed zo. Ja, hier nou ook hoor. Ja, ik heb zeker een lief mannetje Marion. Die zit op de andere kamer en die hoort dat dan. En die denkt van nou, ik zal ze eens helpen. Maar die komt binnenkort op mijn eigen YouTube kanaal. En deze ook, de live uitzenden. Maar deze ook. Dan kan je het in een uh, verkorte versie ook nog zien. Op een andere manier. Want de achtergrond heb ik hier dus net weer wat anders gedaan. Met, die heb ik dus met uh, water aan het sprayen geweest. Dus, die is weer anders. Ja, dankjewel. Ja, mooi hè? Ik ben er zelf ook wel blij mee om eerlijk te zeggen. Ja. Ik ga weer hier weer verder, want daar waren we nog mee bezig hè? <laughs> Dankjewel. Ja. Dus, hartstikke leuk dat jullie mee wil, willen kijken. Dankjewel. Ik uh, ben bijna klaar, nog niet helemaal, want ik wil er nog wat meer stempeltjes op doen. En ik wil er, oh, oh, deze plak ik nou niet helemaal goed, zie ik. Nog andere stempeltjes op doen en ik heb er ook nog drops op gedaan. Maar we zijn er nog niet bijna, hè. Die wil ik daar, doe ik dat goed? Nee, ik wil hem hier hebben. Daar. En deze had ik ook nog. Hm. Ja, ik heb mijn zwarte randjes gedaan, ja. Ja, die spray heb ik inderdaad ook op canvas karton gedaan, Petra. Ja, heb ik ook gedaan. Nou, ik wil dan toch nog een paar leuke stempeltjes erbij op doen. Oh ja, en ik wil hem hier nog op matten. Daar heb ik ook nog. Eens kijken zo. Wil ik hem ook nog op matten. Ja, hè? verschillende technieken. Goed zo. Um, nog een stempeltjes. Even kijken. Kijken, kijken, kijken. Welke zou ik doen? Zal ik deze doen? Nee, ik wil die andere. Uh, waar is hij? Deze. Zullen we groter? Ja, even vernieuwd, hè? Heb ik ook gedaan. Zal het dan leuk zijn? We gaan het doen. We gaan het gewoon doen. Hier nog een beetje. Doe ik niet te veel erop. Zo. Zo wil ik het uh, houden. En ik wil de takjes wil ik nog doen. Als het goed is heb ik ook een acrylblok. Ja. Schoonmaken. En de takjes die ga ik er bovenin nog doen. Ik moet heel even van naar boven werken geloof ik. Hè? De acrylblokken bijpakken. En de zwarte inkt, die had ik ook hier. De zwarte, jet black. En dan ga ik hem eventjes goed plat houden. Even naar mij toe, in ieder geval zo doen. De bovenkant nog wat. Takjes, zeg maar. En daar nog een takje. En nog een takje. Zo. 
Wat misschien ook nog leuk is. Oh ja, die drops dan. Hè? Want hier heb ik dan ook de drops op zitten. De Nuvel Kristal Drops. De Violet Galaxy. Dan moet je echt pas op het laatst doen als je hem helemaal opgeplakt hebt. Ja. Ja, dat is leuk hè? Nou, mijn iPad loopt af en toe weer vast. Nee, oh ja, mijn mobiel in ieder geval niet, zie ik nu. Ja, dat is toch leuk hè? En dan heb ik dus gemaald, zei ik al, op deze. Maar misschien is het ook nog leuk om deze randmal erbij op te doen. Dus even kijken, als je hem dus allemaal geplakt hebt. Om deze er dus ook nog aan te leggen. Dus even kijken of ik hem zo kan laten zien. Als je dat zo nog doet. En dan deze een beetje goed erop leggen. Want ik doe hem later eventjes vastplakken. Zodat ik daar heel eventjes op mijn gemakje, op mijn gemakje daar recht kan leggen. Maar dit is misschien ook wel heel leuk om erbij te gebruiken. En dat is de, ja toch hè, met de handmouw. En dat is de JMA WAC CD90. Dat is misschien toch wel leuk hè, zo. Nou, dit was het eigenlijk wel. Zo wou ik het uh, gaan doen. Hier wou ik het bij laten. En dus deze zal ik er nog eventjes bij leggen. Daarnaast leggen, die ik al als voorbeeld had gemaakt. Maar zo met de randmal vind ik eigenlijk ook wel heel mooi. Ja. Nou, ik vond het heel leuk dat jullie komen kijken zijn. Ja, dankjewel. Ja. Ja, superleuk. Nou, die hou ik erin. Als ik jullie allemaal zo hoor, dan plak ik die er dus ook bij aan vast. Als ik hem helemaal uh, afwerk. Ja. Nou, heel graag gedaan. Tof van uitzending. Nou, dankjewel. Jij, jij, jij en net dus minder van de rand. Meer deze zonder rand. Ja, kan ook, hè. Wat je wil. Ja, kan allemaal. Of van de kleinere randjes, die zijn er ook, hè. Wat je wil. Ja. Nou, allemaal heel hartelijk bedankt voor het kijken. Um, zodra ik het klaar heb, zet ik het in de groep. Met de link erbij naar de filmpjes toe. Een fijne avond allemaal en dankjewel. Doeg doeg!